Evet arkadaşlar şimdi Nusaybin'deyiz. Nusaybin'in en yüksek yerine çıktık. Çünkü buraya çıkma amacımız hemen bu bayrağımızın diğer kalan bütün yerler Suriye'ye ait Kamışlı şehri. Oldukça yakından görünüyor Suriye şehri. Size burayı da böyle göstermek istedim gelmişken. Gördüğünüz gibi havaalanların ve Kamışlı şehri. Suriye'nin Türkiye sınırında en büyük şehirlerinden bir tanesi Kamışlı şehri. Biz de buraya geldik ve size burayı göstermeyi hedefledim. Sınır üstündeyiz. Sınıra çok yakın olduğumuz konu. Türkiye ve Suriye sınırına yakın bir konumda manzaramızda Kamışlı, Suriye'nin şehri. Nasılsınız? Nusaybin'e geldik. Nusaybin'i tanıtmaya çalışıyoruz. Geziyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür Hoş ederiz. Sağ olun. Biz de eskiciyiz. Öyle mi? <gülüyor> Kolaylıklar diliyorum. Sağ, sağ olun. olun. Evet. Burada polis barikat kurmuş. Sorduk geçebilir miyiz diye. Tabii geçebilirsiniz diyorlar. Biz de geçtik. Şimdi sınıra doğru yürüyeceğiz. Sınıra yakın bir yeri de size göstermek istiyorum. Hemen bunun diğer tarafı. Biraz önce yukarıdan da göstermiştim bayrağın diğer tarafı. Suriye'nin en büyük şehirlerinden bir tanesi olan Kamışlı'ya ait. Kamışlı şehri. Gidebildiğimiz kadar, gösterebildiğim kadar size Nusaybin'den görüntüler vermeye çalışıyorum. Abim orada gördüğünüz gibi elektrikleri tamir ediyor. Sanırım sıkıntı var. Yavaşça geçelim. Kaçınıza değiş gelmeden. Bir de şey söylemek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum size. Bana Instagram'dan da bazen işte yazan arkadaşlar oldu. İşte nasıl cesaret ettiniz, müsaabine kadar gittiniz, soru atmıştım. Ee, arkadaşlar gerçekten e, buralar çok güvenli, hiçbir sıkıntı yok. Buranın halkı e, turistlere, gelen işte ziyaretçilere, kim olursa olsun hiç fark etmez. İnanılmaz yardım ediyorlar. Yani hiç sıkıntı yok, güvenle. İsterseniz tek başınıza, isterseniz ne bileyim turlarla falan gelip gezebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Bakın biz nerelere kadar, sınır hattına kadar geldik. Hiçbir şekilde, hiçbir sorun olmadan geziyoruz. Bunu da böyle size açıklayayım. Instagram'dan yazanlara toplu bir cevap olsun. Burası da böyle bir çay bahçesi gibi. Ciğer Cinecan'ın yeri. Abiler ciğer yiyorlar. Çok güzel bir park var burada. Serin. Burada böyle oturup insanlar vakit geçiriyorlar. Şöyle bir de bu tarafı göstereyim size. O görmüş olduğunuz barikat var. O barikattan diğer taraf... Ee, tamam. Şu barikattan diğer taraf Yok, Suriye. Gideyim mi? Kadar gideyim. Tamam teşekkür Ama ederim. Ama kameranızı görmesinler. Hmm. Askere gidiyorlar oradan. Tamam. Şöyle size göstereyim. Yasatmış. Görmüş olduğunuz hemen o ilerideki kapının arkası Kamışlı Suriye'nin şehri. O tarafa gitmek çok fazla gitmeyin dediler. Yasakmış. Biz de kurallara uymak için size buradan gösteriyorum. Nusaybin sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Burası böyle geniş bir meydan. Trafiğe kapalı. İnsanlar böyle yürüyüş yapıyorlar. Biraz sonra e, Amerikan pazarı Kaçakçılar Çarşısı var. Oraya da size göstereceğim. Yavaş yavaş ilerleyelim. Burası da Hotel Kasri Ser Cahan Oteli'ymiş. Gördüğünüz gibi Nusaybin'in sanırım en büyük otellerinden bir tanesi. Hemen bu tarafta kaymakamlık falan olduğu için trafiğe kapalı olan buraya böyle bir barikat kurmuşlar. Onun kenarından geçip gidiyorsun. Araba falan gidemiyor. Yürüyüş açısından da buralarda dolaşmak gayet güzel.
Mor Yakup Kilisesi'ndeyiz. Mardin'e gelip de e, görmeden gidemezdik burayı. Hemen doğusunda Zeynel Abidin Camisi ve görmüş olduğunuz gibi hala kazı çalışmaları yapıyor, bi, yapılıyor. Biz de şimdi e, kilisenin içerisine girdik. Selamlar, merhabalar. Kiliseyi başlıyoruz şimdi yavaş yavaş gezmeye. Mor Yakup Kilisesi, dünyanın ilk üniversitesi de olmuş. Yani bu, bu kilise içerisinde o dönem üniversite olarak kullanıldığında birçok böyle değişik dallarda eğitimler verilmiş ve dünyanın birçok yerine bu ilim yayılmış. Bunu da böyle size belirteyim. Yani Mor Yakup Kilisesi dünyanın ilk üniversitesi adını almıştır. Burada da böyle kilise tarihiyle ilgili bilgiler var. Yolunuz düşerse kiliseye gelebilirsiniz. Gelebilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sorun yok. Evet. Bilgi. Bilgi. Lütfen çok teşekkür ederim. Tanıyalım sizi. İsmin nedir? Işıl Veratası YouTube kanalım benim. Başım Mardin'i geziyoruz. Kiliseyi görmeden gitmeyelim dedik. Bunu sahibine gelmişken. Başımda Biraz bilgi verirseniz çok sevinirim. Başta hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burası Mor Yakup Kilisesi. Ben sahibi olarak burada. Buranın girişi, şu cesimler kapsın oradan başlar. Tutun içerisinde. Hala sütunlarımız da tampon bölgesinde mevcut. Aynı halde dünyanın ilk üniversitesi. Burada 800 bin arası öğrenci vardı. Her birinin okuttukları yer veya yattıkları yer ayrıydı. Öğrenci de buradan harına geçti. Karşılar tarafından Aynen. Hüseyin Çehir'in üzerine savaş açıldıktan dolayı Oraya göç etmeye başladılar. 363 yılında. Evet. Orada üst burkal kalıp buraya geri döndüler. Orada bir sörtmen oldu. Hem burada hem orada. Dünyanın profesör ve şairi Mor Efrem. Mor Efrem ise Mor Yakup'un öğrencisiydi. Mor dediğiniz Süryanlerde Aziz. Aziz, Aydın evet. anlamında. Hı hı. 3 milyon yakın lehisi vardı. Hı hı. Burada gördükleri dersler, Süryanca dili başlamak üzere teoloji, felsefe, mantık, edebiyat, geometri, astronomi, tıp ve hukuk dersi görüyorlardı burada. Evet. Şu siyah taşlara kadar bu orijinal. 1700 yıllık tarihçesi var. Evet. Bu pesiyonlar ise zamanında düşmüşse, düşünülse tam olarak bilinmiyor. 1872 yılında ikinci restorasyonu. Milattan hmm. sonra 290 yılında buranın inşasına başlamışlar. 325 yılında bitirilmiş. Toplam 28 yılda bitirebilmişler. Evet. Buranın tescili olmadığından dolayı dünyanın ilk üniversitesi Haran olarak geçiyordu. Haran, evet. Kazı çalışmaları sonucunda bir tane taş çıktı üzerinde süreyen cazit vardı. Evet. Gördü ki 1300 yılına kadar da hala buranın üniversitesi devam ettiğini söylüyordu. 2010 yılında ise Mardin Müzesi ve Çekil Vakfı tarafında o taştan kaynaklanarak dünyanın ilk üniversitesi burası olduğunu anıtlandı. Aynı zamanda burası Dünya Lös Kalitesi'ne girmiş bir yer mi? Bu, bu kilise ee, geçici. geçici olarak. Geçici listesinde tam listesine girmedi. Daha girmedi tamam. anladım. Çok teşekkür ediyorum verdiğim Rica bilgiler ederim. için. Yavaş yavaş Aşağıda gezeyim. Aşağıda da Moryakbun mezar var. Mezarı Aşağıda var. Aşağıda çekimlerimiz yasak. Yasak tamam. Oraya Yukarıda çekelim. istediğiniz yerde tamam. çekebilirsiniz. Tamam. Merak ettiğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum verdiğim bilgiler Rica için. Ederim. Sağ olun. Şimdi sizi Nusaybi'nin meşhur kaçakçılar çarşısına getirdim. Biliyorsunuz Nusaybi'nin e, sınırda bir şehir. O yüzden e, bu gibi yerlerde e, yurt dışından getirilmiş birçok ürün satılıyor. Biz de sizi şimdi buraya getirdik. Kaçak çaylar, kaçak sigaralar bu gibi şeylerin satıldığı özellikle telefon. Yani hatta bir adamla karşılaştık. Ona oranla sormuşlar. Ya demişler Nusaybine 13 iPhone 13 geldi mi o zamanlar yani 13'ler geldi mi? O da demiş burası Nusaybin. 14'ler geldi artık o dönem yani bahsediyorum kendisinin ilk 14'ler çıkmadan. Nusaybine gelirmiş yani. Bu anlamda da buranın ne kadar çok hızlı bir şekilde teknoloji, teknolojiyi takip ettiğini de anlayabilirsiniz. Kuyumcular, saatçiler görmüş olduğunuz gibi Oyuncaktan tutun da yani aklınıza gelebilecek her türlü şeyi bu Amerikan çarşısı da diyorlar aynı zamanda. Bu çarşılarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Yolunuz düşerse e, gelin gezin. Uygun fiyatlı gerçekten farklı ürünler var. Benim ilk defa gördüğüm ürünler de oldu markalar. Güzel yani değişik bir şey. Şimdi yavaş yavaş bu çarşıları geziyoruz.
Telefoncular görmüş olduğunuz gibi. Aklınıza gelecek her şey kaçakçılar çarşısında var. Müsaadeyi merkezdeyiz. Çarşıyı geziyoruz şimdi. Bayağı hareket var çarşıda. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle soyut taneyle sattıkları küçük kelekler. Aynı zamanda burada bir abi de söyledi. Tabii biz yani denemedik bunu ama burada çeşmeden akılan, akan yani bütün suları içiyor almış. Gördüğünüz gibi sokakta çeşmeden su akıyor. Burada içiyorlar. Müsahibinde beyaz su diye bir yer var, bir bölge var. Temiz su, o sular aynı zamanda bu bölgenin çeşmelerine de geliyormuş. Yani onlar çeşmeden rahatlıkla suyu içtikleri söylediler. Güzel bir şey yani. Bizler kendimiz mesela e, satın alıp da içiyoruz. Bunlar çeşmeden içiyorlarmış suları. Bu şekilde söylediler. Şu ana kadar videolarımı izlediyseniz Nusaybin videolarımla ilgili yorumları yapabilirsiniz. Olumlu ya da olumsuz ben cevaplarım. Beğendiyseniz videolarımı like yapmayı unutmayın arkadaşlar. Nusaybin de şu anda artık çıkışa doğru yürüyüşünü yapıyorum. Bu arada size böyle caddeden görüntüler veriyorum. Yabancı mısın? Bakın çok güzel altınlar var böyle. Yan yana dizilmiş. Burası sanırım böyle kuyumcular caddesi gibi diyebiliriz. Hemen karşıda Demokrasi Parkı var. Gördüğünüz gibi. Oturma alanları, parklar ve bahçeler müsaabildi. Biz de çok güzel bir terasta oturup dinlendik. Yavaş yavaş caddede yürüyüşümü yapıyorum. Mardin müsaadinde Barış Parkı burası arkadaşlar. Böyle dikkatimi çekti yoldan geçerken size böyle göstermek istedim. Burada şimdi bir çay içiyle değil mi? Şahane. lira çaylar kahveler 30 liraymış bak Türk kahvesi 30 lira sulava 7 liraymış böyle güzel bir parkta oturup biraz soluklanmak iyi olur diye düşünüyorum gerçekten çok güzel o suyun kenarı özellikle bu sıcak müsaidin ve iyi gelecek olan bir yer yani <gülüyor> öyle düşünüyorum çok da güzel böyle bir park yapmışlar Manzaraya karşı insanlar oturuyorlar, yiyip bir şeyler yiyip içiyorlar. Burayı da görün istedim, müsaadeyimde. Barış Parkı burası. Kitabına götürecek, mutlaka yani onu görmeden gitmeyin dedi. Gerçekten çok enteresan da bir hikayesi var, oraya gidince ondan da biraz bahsedeceğim. Müsaadeyimin burası Gınavas köyünün içerisinde, dışında aslında, çok da uzak değil. Gelirseniz ve yolunuz düşerse buraya mutlaka uğrayın. Birçok kazılarda ve Burada da yapılmış yani arkeolojik kazılarda birçok o döneme ait eserler de bulunmuş aynı zamanda. Şimdi biz de yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıp orayı göreceğiz. Size de göstereceğim. Arkadaşlar uzun bir yoldan çıktım tepeden. Baya yoruldum. Tam aşağıda hastalarda yatıyorlardı. Neden yatıyorlardı bu insanlar? 
Çünkü Nusaybin cin tepesine geldik. Buraya insanlar çarşamba günü ezildiler sanırım. Şifalanmak için geliyorlar. Ve diğer günlerde diğer hastalar. Burada cin bir mezarı var. İnsanlar şimdi dua okuyup şifalanmaya çalışıyorlar. Nusaybin'den ayrılmadan önce demiş olduğum gibi Mir Osman'ın e, Nusaybin'de mezarlığına geldik. Burası aynı zamanda hasta olanların aslında e, içi sıkılanların diyelim ne bileyim akıl hastalığı olanların ve şifa aslında şifayı bulmak isteyenlerin gelip burada e, konakladığı ve şifalandığı yer bu, bu burası. Hatta şuradan şöyle yakından da size göstereyim. Mezarlığı da hemen burada. Buraya geliyor insanlar. Şifalanıyorlar, şifalandıklarına inanıyorlar ee, ve buradan ayrılıyorlar. Ayrılar, ayrılırken de hemen aşağı olan yerlere yedi tane üst üste taş bırakıyorlarmış. Onu da öğrendim buradaki bir arkadaştan. Bu şekilde size bilgi vermek istedim. Sanırım e, çarşamba günleri e, buraya toplu olarak böyle düzenli, her çarşamba düzenli olarak da gelip burada e, şifalanmaya insanlar geliyorlar. Ezidiler, Müslümanlar aslında e, buranın şifa alanına e, yeri olduğuna inanılan dünyanın birçok yerinden de insanlar burayı biliyorlar ve buraya şifa alanmaya geliyorlar arkadaşlar. Aynı zamanda burada e, öğrenmiş olduk kadarıyla e, mezarın başında e, yemek falan da yiyorlar. Bunun kutsal iyi bir şey olduğuna inanıyorlar. Bu şekilde bunu da size böyle bil, bilmenizi istedim. Nusaybine yolunuz düşerse Buraya oranın cin tepesi, bu sahibine çok yakın bir alanda gelmiş görmüş olursunuz.